இன்னைக்கு நம்ம பனியாரம் ரெண்டு சட்னியும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு நாள் இட்லி ஊற்றிட்டேன் அது மீதமான மாவு தான் அது அந்த மாவு கூட வந்து எப்படி என்னென்ன கலந்து நம்ம பனியார் ஊற்றலாம்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை கப் ரவை எடுத்துக்கிறேங்க வெள்ளை ரவை இது வந்து ஒரு அரை கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கருவேப்பில் கொத்துமல்லி கடுகு வெள்ளுந்து பருப்பு கொஞ்சோண்டு கடலைப்பருப்பு ஜீரகம் மிளகு தேவையானது பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிற உப்பு இப்போ நான் எப்படி செய்யலான்னு காமிக்கிறேங்க அதுக்கு வந்து பச்சரிசி நல்லா களிஞ்சு வைக்கலாம் முதல்ல ஊற வைக்கலாம் நான் அரிசியை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கிறேன் களிஞ்சு ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நல்லா அரைச்சி வைக்கிறேன் வெள்ளை ரவையும் ஊற வச்சு அரைச்சி வச்ச மாவெல்லாம் ஊறிட்டு இருக்கட்டுங்க அது கூட தேங்காய் சட்னி அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் துருவி வச்சுக்கிறேங்க கூட வந்து இஞ்சியும் பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கூட பொட்டுக்கல்லை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூனதை எடுத்துருக்கேன் நான் இது உப்பு போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ கார சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க மூணு தக்காளி எடுத்துக்கிறேன் நாட்டு தக்காளி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் புளி கொஞ்சமாக பூண்டு ரெண்டு பல்லு இஞ்சி கொஞ்சமாக இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்ச வர மிளகாய் நல்லா ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் கடுகு வெள்ளுந்து பருப்பு வச்சுருக்குங்க இப்போ நான் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றி காய வச்சுக்கிறேங்க இப்போ நான் பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சது எடுத்து நான் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுறேன் லேஸாக வதக்குனா போதும் ரொம்ப கருகவோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வதக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இது ஓரளவுக்கு வதக்குனா போதும் கூட வந்து தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் புளி பூண்டும் இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுடலாங்க போட்டு நல்லா ஊற வச்சங்காட்டி வர மிளகாயை கடைசியில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் இந்த பனியாரத்துக்கு வந்து தாளிச்சிடலாங்க பச்சையாகவே நிறைய பேர் போடுவாங்க ஆனால் கொஞ்சம் தாளித்து மனமாக இருக்கும் போட்டோம்னா இப்போ நான் கடுகு போட்டேன் எண்ணெயை வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் ஊற்றிக்கிறேன் கடுகு போட்டுட்டு அது கூட வெள்ளுண்டு பருப்பு போட்டு நல்லா பொறியிட்டோம் கொஞ்சமாக தான் கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கிறேன் கூட ஜீரகம் மிளகும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்டு போட்டுடலாம் உள்ளார இப்போ நல்லா அதில் பொறிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா பச்சை மிளகாயும் கூட இஞ்சி நறுக்கி வச்சுக்கிற அதுவும் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற பாருங்கள் அதுவும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மாவு எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சு பச்சரிசி மாவையும் ரவையும் சேர்த்தி எல்லாமே இப்போ நான் எல்லாத்தையும் மாவுக்குள்ள மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து அந்த பனியாரை ஊற்றுற கல்லில் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருக்கிறேன் நான் கிட்டத்தட்ட கோ ஒரு கால் ஸ்பூன் கம்மியாக தான் இருக்கும் எண்ணெய் அது முதல் தடவை ஃபஸ்ட் டைம் ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு அப்புறம் ரெகுலராக எடுக்க எடுக்க எண்ணெய் நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ரவையெல்லாம் இருக்கிறங்க நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இப்போ நான் ஒவ்வொரு குழிலையும் அளவாக ஊற்றுறேன் மேலே எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டியதே இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நான் வேக வச்சுக்கிறேன் அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு தான் திருப்பும் போது அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணணும் இப்போ நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கிறேன் வெந்துட்டுருக்கு நீர் ஊற்றியாச்சுன்னா எந்த மூடி போட்டு மூடி வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க இப்போ நான் அடுப்பு ஃப்ளேம் வந்து ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு சைடாக தான் நான் திருப்பி போடுறேன் ஃபுல்லாக குப்பரை திருப்பி போடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி போடணும் மறுபடியும் ஒரு சைடு திருப்பி போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா இப்போ இன்னொரு சைடு நான் திருப்பி போடுறேன் அது நல்லா வேகட்டுங்க இப்போ எல்லா சைடும் மெதுவாக திருப்பி திருப்பி விடல எண்ணெயெல்லாம் மறுபடியும் விட வேண்டாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஊற்றும் போது ஃப்ளேம் வந்து அதிகம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல லோ ஃப்ளேம்லேயே திருப்பி திருப்பி விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா பக்கமே திருப்பி போட்டு வெந்துருச்சுங்க இப்போ அந்த கையில் ஸ்டிக் வச்சுருக்கிறீங்களா அதில் நல்லா உள்ள குத்தி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் மாவு ஒட்டாமல் வரும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ போது வெந்தது போது எடுத்துடலாம் இப்போ பனியாரெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் இது வந்து வெங்காய சட்னி கார சட்னி அரைச்சிடலிங்களா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்கண்ணை விட்டு கடுகு வெளிலிருந்து பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் அப்போ தான் காரம் அதிகமாக தெரியாது சாப்பிடும்போது இல்லைன்னா அலர்ன மாதிரி இருக்கும் இப்போ கடுகு வெள்ளுந்து பருப்பு போட்டு நல்லா பொறியிட்டும் இப்போ பாருங்கள் பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அது கார சட்னியும் தேங்காய் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கிறிஸ்டியானில் சப்ஸ்கிரைப